，总统先生，司徒夫人已紧张了，快快请他进来。司徒夫人这边请。原来就是你呀、啊！如一个如此娇小的夫人，却造就了这场南北战争。究竟是什么原因，促使得你写了这本书呢？这就要从我小的时候开始说起。我出生于一八一一年夏天的康乃狄克州。我出生时，家中已经有五个小孩了。老大 Catherine， 接着依序是 William、Edward、Mary 以及 George。我出生两年后，分别又有 Henry 以及小四岁的 Charlie 出生。我的父亲 Lyman Beecher 是个相当有名的牧师，他一直期望家中能够再多添几个男孩。因为唯有男孩才能继承牧师这神圣的工作。女孩虽然没有不好，但在公开的场合演说却是不合理教的。因此，我的到来对于父亲确实是有几分失落。但随着几个男孩陆续出生，我是女神也就显得不那么重要了。我的母亲在我还不到五岁时就去世了。大姐 Catherine 因此在我的生命中扮演着有如母亲的角色。虽然父亲另外娶了后母来照顾我们，但 Catherine 的影响远远超过后母的重要性。Catherine 几乎可以说是控制了二十岁前的我。我还记得，一八二三年 ，Catherine 在 Hartford， 注意是 Hartford， 不是。Harvard 设立了 Harvard 女子学校，我也因此有机会在那里就读。然而 ，Catherine 对我的期望不仅仅是念书而已，她还希望我能帮助她一起教书。至于我对那一些文章写作的满腔热忱 ，Catherine 却是嗤之以鼻。Henry， 在看书吗？念得如何了？呃，在在看看书啊。那你今跟我说说，你今天念了些什么？今天念了多，都念了。你在做什么？你居然又在写诗？我不是跟你说过不要整天做这些没有意义的事情吗？可可是大姐呀、啊，我我喜欢写诗，我想要当作家。你不要再跟我说这些没有意义的话了。当作家这实在是太不切实际的想法了。我要是你的话，我只会多花点时间在研读《The Analogy of Religion》，这样你明年就可以帮助我教书了。可可是大姐啊，你不要再科学了。总之你听我的话就对了。等你以后长大了，了解了，你还会感谢我呢。于是，当年十三岁的我就开始认真研读课本。隔年，我便如 Catherine 所愿，开始教书，教导那些跟我同年的孩子。接着，在十六岁那年，开始教两个班。十八岁那年，我已经是全职的教师了。然而，我并不快乐，我总觉得少了些什么。我知道，我并不像家人，至少不是现在。毕竟，我是如此的普通，怕羞又矮小。我并不清楚我真正想要做的是什么，我只知道我喜欢写东西，我只知道我并不相当老实。Hey, what are you doing? 啊、uh, ，看看看书啊。靠谣是你呀、啊，不然会是谁？圣诞老公公吗？你在看什么书？我在看这个书。哇，你爱看的书真是与众不同呢。我不看了啦。哦。
你有想偷偷写诗哈？我我根本不想念书，我根本不想教书，我不想教那些小孩，我想要当作家。放心，美国是一个充满自由的国度，只要你持之以恒，继续努力。你一定可以成为一个作家的，弟弟，姐姐乖，我想当作家。家里众多的兄弟姐妹中，我个人长我两岁的 George， 以及小我两岁的 Henry， 感情最要好。喜欢花花草草的我，最常跟 George 在花园里整理这些花草。而 Henry， 我们两个的嗜好很特殊。每当风雨来临前，我们便会兴奋地跑出去观看那些雷雨，享受第一道雷雨打下来的震撼。他们两个在我的生命中扮演着相当重要的角色。一八三二年，我们全家因为父亲想要传教到西部的伟大理想，而搬到了洱海尔州辛辛那提，一个愤怒、情绪强烈的地方。由于辛辛那提以及许诺的肯塔基州只有一河之隔，我们一家常常会接触到逃亡的努力，支持愤怒的情绪及理想也因此而慢慢攀高。渐渐的，我们家也成为了帮助从南法逃亡的努力的终结站，而、哦、不是我说的是终极站之一。来，慢慢，慢慢走，慢慢走，慢慢，慢慢，慢慢过来，慢慢过来。慢慢的，慢慢的，来，小心，烫好，烫的好，烫好。先生，请告诉我，你到底发生了什么事情？我十一岁的时候被抓到南方工作。每天上班十八个小时，主人一天只供一餐，还睡在难以翻身的小小空间里。有时候，主人生气的时候，还拿我们出气，天天欺负我们啊。这真是太过分了 ，Harry， 你说是不是？许多人因为受不了而猝死，尸体像垃圾一样被丢弃。我，我实在受不了了，才，才会逃跑。我们真正在新辛那提待了十八年，而我在一八三六年嫁给了牧师兼圣学院教授的斯托。虽然我的丈夫体弱多病，家境并不富裕，然而却也是他鼓励我写作，鼓励我用于发表自己的意见。我还记得有几次跟从外地回来的弟弟聊天，总是听到令人气愤的事情。一切都还好吧？新奥良如何？一切都好，只是在这一次回来的路上，我又看到了许多黑奴被欺压的事情，实在是。都发生了什么事？你快点跟我说说。那天我从新奥鸟回来的路上，看到了一大堆的黑人，如物品般的被出手，他们求助无援的样子，让人看了实在心寒。而那些白人，他们又得意洋洋地说着，他们是如何霸凌那些黑人的。
们实在是太过分了，太过分了，这根本是虐待呀，是虐待，是虐待。虽然在新型拉提的四百年岁月中，我不断的有提杂志撰写小说或是短文，然而我的命运却是在一八五零年，我的丈夫受聘到电影州当保定学院的升学教授，而有了重大的改。当时在缅因州的逃亡奴隶法也是抄得沸沸扬扬的。是的，是的，也就是在那里，我成为一个意志坚定的非奴主义者。有一天，我收到嫂嫂的来信，嫂嫂在信中要求我写点东西，让全国人民都能知道客户的奴隶制度是什么样子。这让我想起了我的哥哥 Edward 以及他的演讲。人生而平等，上帝给予我们平等的生存机会，而我们又如何能自私的将人与人做阶级之分呢？尤其是在美国这个以平等、博爱、和平立国的地方。奴隶制度根本就结结实实的打了我们一巴掌。上帝帮助我吧，我一定要写，我要把我知道的、听到的、看到的、了解的，统统都写出来。只要我还活着，我就一定要写。我还记得，看完新的祭天后，我正巧在。洛斯威克教堂做礼拜，灵感就突然涌上了心头。根据以往听到的、看到的残忍状况，汤姆叔叔的遭遇渐渐在我脑海里形成一个完整的故事。当时，我马上回到家中，锁上门，疯狂的歇，不停的歇。我还记得啊，因为高质不够，我还直接用视频包装纸代替。很快的，第一章就完成啦。迫不及待的，我念给了我的丈夫以及孩子们听。我还记得，当时我的丈夫感动的鼓励我说：“很好，只要这样写下去，你一定可以完成一部了不起的书。”紧接着，我想起了我在华盛顿的好友甘梅丽尔·贝里。一个非奴主义刊物《民主时代》的编辑，我马上着手写信给他。然后，一八五一年的六月七，汤姆叔叔的小屋开始在《民主时代》刊登。原本只预计三十期的连载，却连载了将近一年。哼，你呀，你就是死拖你呀，你喊你还稳定努力几啊？啊！你甲我讲啊，今年南部棉花收成，啥人要来收？恁出来的人哈、啊，恁若是遐尼啊反对努力者啊，啊！你着卖穿衫，卖甲棉被就好啊。先生，请你立指点，我们反对的是努力制，而不是不可以请工人。我们身为美国人，应该要对我们的黑人同胞平等相待，他也要跟我们拥有一样的权利啊。你讲什么笑话？阮家的乌妈妈，因做工一代，就伫咧阮家咧做狗的。伊生落来就是要做狗的，甲因阿公老爸同款的，做一只乖乖的乌狗安尼就好啊。而我们就是要搭破像这样比你们仗想还要斗取的观念。要请工人收成棉花可以，但无论黑人、白人，他们都有像我们一样的人权。我们绝对不允许黑人同胞们被人践踏。你，你要他卖照啊？你卖照啊？哎，照啊！出来，背哦，出来。其实我从来没有想过会有什么样的回响，也从来没有想过会出书。我只知道这是上帝给予我的任务。不。应该是说，这是上帝自己想要写的书
A war 只不过是他手里的一支笔。然后，在一八五二年，汤姆叔叔的小屋小说出版了。然后，第一天出版社就跟我说卖出了三千本，我简直不敢相信啊！然后不断的加印、加印，前前后后，总共有八家的出版社在一年之内销售了三十万本。当时的我就知道，解放黑奴的希望越来越大了。因为汤姆叔叔的《小五》出版，渐渐激发了人性的善良之处，使得越来越多人注重黑人的平等权利，也造成了非常热烈的讨论。我们身为美国同胞，实在不应该这样不平等的对待这些人。我们应该要为这些同胞一起争取权利、啊。别说笑了，你们少吃不愿意了。哎，你你你。就这样，我从来没有想过我写的书会影响这么多的人。然后，就像我们之前所面临的，一八六一年，南北战争。
，来就是你，一个如此娇小的夫人，却造就了这场南北战争。